നമസ്കാരം ഒന്നാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭയായ മന്ത്രി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം പറയാം സുഷമജി സുഷമ സ്വരാജ് എന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടേതായിരുന്നു ആ പേര് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന് യോഗ്യതയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു സുഷമ മോദി പ്രഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ അധികാരത്തിൽ എത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകേണ്ടിയിരുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സുഷമയുടേത് പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ ഇത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് തൻ്റെ സഹോദരി എന്ന് മോദി വിശേഷിപ്പിച്ച സുഷമ അത്യധ്വാനിയായി തൻ്റെ വകുപ്പിനോട് കൂറ് പുലർത്തിയിരുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസരിപ്പോടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് സുഷമ സ്വരാജിൻ്റേത് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഐഡിയോളജിയെ എതിർക്കുന്നവർ പോലും സുഷമ സ്വരാജിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വ്യക്തിത്വത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു കേന്ദ്രത്തിൽ മലയാളികളായ മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ലഭിക്കാത്ത അത്ര സഹായം സുഷമ സ്വരാജിൽ നിന്നും പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം മന്ത്രിസഭയിൽ ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ സുഷമ സ്വരാജ് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവുമധികം നഷ്ടം പ്രവാസികൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ മികച്ച മന്ത്രി എന്ന് പേരുകേട്ടയാളാണ് സുഷമ മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ സദസ്യർക്കൊപ്പമാണ് ഇന്നലെ ഇരുന്നിരുന്നത് ജനപ്രീതിയുള്ള മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അറുപത്തിയേഴുകാരിയായ സുഷമ ഒൻപത് തവണ പാർലമെന്റേറിയനായിട്ടുള്ള സുഷമ ഇക്കുറി ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല നേരത്തെ വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിൽ സുഷമ മന്ത്രിയായിരുന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും തിളങ്ങിയ വ്യക്തിത്വമാണ് സുഷമ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് താൻ മത്സരരംഗത്ത് നിന്ന് സുഷമ പിന്മാറിയത് വൃക്ക രോഗത്തെ തുടർന്ന് അടുത്തിടെ ഇവർ വൃക്ക മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ നാല് കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളിലും മന്ത്രിയായിരുന്ന ഏക ബി ജെ പി നേതാവ് കൂടിയാണ് സുഷമ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചകലം പാലിച്ചിരുന്ന ഇവർ ഇനി പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ മുഖം ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഹരിയാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കന്നി വിജയം നേടിയതോടെ ആരംഭിച്ച സുഷമയ്ക്കൊപ്പം നിർത്താൻ പറ്റിയ വനിതാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചുരുക്കം ചടുലമായ പ്രസംഗത്തിലൂടെ തീപ്പൊരി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സുഷമ കോൺഗ്രസിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് ബി ജെ പി കോട്ടയിലേക്ക് ചുവട് മാറി ഹരിയാന അംബാല കന്റോൺമെന്റിൽ കോൺഗ്രസിലെ ദേവരാജ് ആനന്ദിനെ ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വോട്ടുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തിയത് രണ്ടു വട്ടം ഹരിയാന നിയമസഭയിലും ഒരു വട്ടം ഡൽഹി നിയമസഭയിലും അംഗമായി അത്തവണ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി തലസ്ഥാനം ഭരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ എടുത്തു പറയാൻ പാർട്ടിക്ക് നേതാക്കൾ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം സുഷമെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നത് നാല് തവണ ലോക്സഭയിലേക്ക് ജയിച്ചു മൂന്ന് തവണ രാജ്യസഭാ അംഗമായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കർണാടകയിലെ ബളാരിയിൽ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ പൊരുതി വീണതാണ് സുഷമയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ നിറമങ്ങാത്ത ഈട് അന്ന് കന്നഡ പഠിച്ച് കന്നഡയിൽ പ്രസംഗിച്ച് സുഷമ ബളാരിയിലെ ജനതയുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മുക്തകണ്ഠ പ്രശംസ നേടിയ മന്ത്രിയാണ് സുഷമ പ്രവാസികളായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഏതാവശ്യങ്ങൾക്കും ആശ്രയിക്കാവുന്ന മന്ത്രിയാണ് സുഷമ പ്രവാസിക്കോ സ്വദേശിക്കോ ഒരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ട്വീറ്റ് മതി ന്യൂഡിയിടയിൽ കാര്യം നടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാസികളായ സാധാരണക്കാരുടെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ സുഷമയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയ ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും എംബസികളുടെ അനാസ്ഥ മൂലം നാട്ടിലേക്ക് സമയത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് സുഷമ പരിഹരിച്ചു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് സുഷമ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കൈയടി നേടിയത് പ്രവാസികൾ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹാരം കാണാമെന്ന അവസ്ഥ ഒരു കാലത്ത് വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പോലും സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്നു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാഫിയെ ഇല്ലാതാക്കിയും ഐ സി എസ് തടവിലാക്കിയ മലയാളികളായ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് നഴ്സുമാർക്കും ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകിയതും പാകിസ്ഥാനിൽ കുൽഭൂഷൺ യാദവിന്റെ വിഷയത്തിലും സൗദിയിൽ ഇന്ത്യൻ യുവതിയെ ഏജന്റുമാർ വിറ്റ സംഭവത്തിലും നേരിട്ട ഇടപെട്ടു സുഷമ പിതാവിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് താൻ വിസലപിക്കാതിരുന്ന യുവാവിനും ഹണിമൂൺ യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങവേ ഭാര്യയുടെ പാസ്പോർട്ട് കളഞ്ഞുപോയ സംഭവം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്ത യുവാവിനും അവസാനം